Hi students, welcome everyone to my channel. Today in this video, we are going to learn about nutrients and the components of food. Do you know what do you mean by nutrients? And where the nutrients is present? And what the nutrients is due to our body? Now let us learn about it. Nutrients give us energy. Only when the food we eat gives us energy, we can able to do our work fast and quick. Otherwise, we feel tired and we can't able to do any work. Nutrients helps to build our body. From baby to former adult, we need a nutrients a lot. Otherwise, our growth will get stunted. Our growth will stop. Nutrients protect us from disease. Nutrients helps to build a resistance to a disease. Otherwise, we may get a lot of disease. Nutrients are not a good Nutrients are not a good thing. Nutrients are not a good thing. We have energy, shakti, and we have a good thing. And nutrients are not a good thing. Do you know where the nutrients is present? Nutrients is present as a chemical constituents in food. These chemical constituents are in six major forms. Now let us see one by one what is that. In the nutrients vandu, nama saapara saapatla aar vidamana vedi porukkala irukkudu. Adhe enna enna nama solli ippa Six forms of chemical constituents are carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals and water. Adhaavudu, maavuchatthu, puradangal, koluppu, vitamin, thaduppu, neer. Now let us see about the carbohydrates in detail. We already seen that food what we consume should give us energy. And this carbohydrates is a energy giving food. The various forms of carbohydrates are sugar, starch and dietary fiber. And these are the sources of these forms. Now the sugar can be seen in fruits, honey, canned sugar and beetroot. And the starch form of carbohydrates can be seen in rice, wheat, maize, potato. The dietary form of carbohydrates can be seen in whole grains and nut. The maavu chathu nama odamukku shakti tharakkudiyo uro odamu vahai. Idu moon nilayil irukku. Charkarai, starch and nar chathu. Charkarai edna indha unavu lalala irukku avdina palangal, ten, karumu chakkarai, beetroot. In the starch vandhu edna indha unavu lalala irukku na arisi, godumai, Solam Urle Kelang. In the Narchati and then the Unavla Irkana Muludani Angal Kote Vahegalum. Now let us see about fat. Fat is an energy giving food. Fat provides more energy than carbohydrates. Previously we seen carbohydrates, but this fat provides here a lot more energy than the carbohydrates. It insulates our body, that means it protects our body and also we know that our body is made up of cells. This fat also protects our body cells. Now let us see where this fat is present in food. It can be seen in butter, ghee, milk, cheese, paneer, nuts, meat and egg yolk. Kolupu, idu namakku shakti tharakkudiya oru unavu. Maavu chatta vida, idu namakku adhika shakti ya namakku tharuddu. Namadu odamayu, nama odamla irukkura cells yu idu vandu padu haakkudu. Idu enna inna unavu lala irukku abdi na? Vennai, nai, pal, palaadai kattti, paneer, kottai vahai unavu hal, curry, meen, muttayin manjal karu. Now let us see about proteins. Protein, protein is a body building food. It helps us for the growth of our body. It helps in cell growth and cell repair. We know that our body is a multicellular organism. So one cell undergoes a cell division and to form a many number of cells. Suppose if one cell got damaged and this damage has to be repaired and this proteins helps in the cell repairment and this protein regulates the various body functions okay now let us see what are the sources of proteins proteins can be seen in pulse egg fish milk chicken soya beans nuts and gram puradangal nammaloda udamboda valarchi ki migavum avasiyamana da irukku adu mattum illama cell oda valarchi 
மனிதனாக நமக்கு வந்து செல் வளர்ச்சி எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா ஒரு செல் பிரியறது மூலமாக நிறைய செல்ஸ் வந்து உருவாகும் போஸ் அதில் ஒரு செல் ஏதாச்சும் உடஞ்சிட்டாலோ அந்த செல்லை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ரொம்பவே உதவி செய்யுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்குள்ள வெவ்வேறு செயல்பாடு நடக்கிறதுக்கு இந்த புரதங்கள் உதவியாக இருக்கு இந்த புரதங்கள் எந்தெந்த உணவுலலாம் இருக்குது அப்படின்னா பருப்பு முட்டை மீன் பால் கோழி சோயாபீன்ஸ் கொட்டை வகை உணவுகள்லாம் இது இருக்கு ஓகே நம்ம லெட்டஸ் சி அபவுட் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு கேரி அவுட் வேரியஸ் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் அவர் பாடி தட் மீன்ஸ் இன் அவர் பாடி தெர் ஆர் எ லாட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ஃபார் திஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு டேக் பிளேஸ் விட்டமின்ஸ் ஆர் வெரி வெரி நெசசரி அண்ட் இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் ஃபுட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பில்ட் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு மெனி டிசீஸ் அண்ட் திஸ் விட்டமின்ஸ் ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தட் there are six major vitamins a b c d e and k and the from these b and c are water soluble vitamins if we put these vitamins in a water it gets soluble it get dissolved and this a d e k these are fat soluble vitamins if we put these vitamins in a fat and these vitamins will soluble it will get dissolved now let us see what are the sources of vitamins ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கிராம் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய நிறைய விதமான உயிர் வேதி வினைகளுக்கு இந்த வைட்டமின்கள் ரொம்பவே அவசியமாக இருக்குது அண்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த வைட்டமின் வந்து அதிகரிக்க செய்யுது அண்ட் ஆறு விதமான வைட்டமின்கள் வந்து இருக்குது A, B, C, D, E அண்ட் கே இந்த பியும் சியும் நீரில் கரையக்கூடிய வி விட்டமின்கள் ஏ டி இ கே இது வந்து கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்னு அந்த வைட்டமின் எடுத்து நீரில் போட்டோம்னா அதில் கரைஞ்சி போயிடும் இதை வந்து கொழுப்பில் கரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த வைட்டமின்கள் கரைஞ்சிரும் இந்த வைட்டமின்கள் என்னென்ன உணவுலலாம் இருக்குது அப்படின்னா பழங்கள் காய்கறிகள் பருப்பு வகைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் கறி வகைகளில் இருக்குது ஓகே நவ் லெட் சி அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் அந்த சோர்சஸ் இன் த ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ இஃப் வி டிட் இன் ஈட் தட் ஃபுட் மீன்ஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஃபிஷியன்ஸ் டிசீஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் அண்ட் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் நவ் லெட் சி தட் விட்டமின் ஏ இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஃபுட் லைக் ஃபிஷ் ஆயில் எக் மீட் கீ கேரட் எல்லோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் கிரீன்ஸ் இஃப் வி டிட் இன் ஈட் திஸ் ஃபுட் மீன்ஸ் வி வில் பி டெஃபிஷியன்ஸ் இன் விட்டமின் ஏ அண்ட் வி வில் கெட் அ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் like night blindness night blindness means we cannot able to see after sunset and the symptoms of night blindness is poor vision symptoms of night blindness is poor vision and difficulty in seeing in dim light we can't able to see properly and also we can't able to see in low light vitamin b can be seen in food like whole grains unpolished rice milk fish meat peas lentils green vegetables if we didn't eat this food properly means we will be deficient in vitamin b and we will get a disease like beriberi and the symptoms of beriberi is nervous weakness and fatigue our nervous system will become so weak and fatigue means we, our body will become so tired and we can't able to do any work vitamin c can be seen in food like orange gooseberry green chili and tomatoes if we didn't eat this food properly means we will be deficient in vitamin c and we will get a deficiency disease like scurvy and the symptoms of scurvy is bleeding gums gums means where our teeth arise during our brushing our gums will bleed and also when we eat a hard substance our gums will bleed at the time vitamin d can be seen in food like fish oil milk egg and also it is present in sunlight if our body is deficient in vitamin d we are going to get a disease like rickets and the symptoms of rickets is weak and flexible bones flexible means our bones will not stand straight it will be slanting and sometimes our bones may even break it is present in food like vegetable oil green vegetable whole wheat mango apple and greens if our body is deficient in vitamin e we are going to get a deficiency disease like nervous weakness and dimming of eyesight nervous weakness means our nervous system will get so weak and dimming of eyesight means we can't able to see properly the symptoms of this is childlessness and lack of resistance power to illness childlessness means baby will not form and lack of resistance power to illness means body will not resist any disease and we will get so many disease in case present in foods like green vegetables tomatoes cabbage egg and milk products the deficiency of vitamin k 
we may get disease like weakness of bone and teeth our bone and our teeth will be so weak and the symptoms of that is even a small cut bleed more even a small cut in our skin blood will not stop it will be continuously coming vitamin a endanna unavu porul la irukum appadina meen ennai muttai curry nei carrot manjal nira palangal pachai kaigarigal வைட்டமின் ஏ குறைபாடு இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய நோய் வந்து மாலை கண் நோய் சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நமக்கு பார்வை குறைபாடு கண் தெரியாமல் போயிடும் குறைபாடும் குறைந்த வெளிச்சத்தில் நமக்கு பார்க்க முடியாமல் போகிறதும் வைட்டமின் பி இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் வந்து முழு தானியம் தீட்டப்படாத அரிசி பால் மீன் கறி பட்டாணி பயிர் வகைகள் பச்சை காய்கறிகள் வைட்டமின் பி குறைபாடுனால வரக்கூடிய நோய் வந்து பெரி பெரி இதோட அறிகுறி வந்து நரம்பு பலவீனம் நம்மளோட நரம்பு வந்து ரொம்ப பலவீனமாக போகிறதும் இன்னொன்று வந்து உடல் சோர்வும் ஏற்படும் வைட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து ஆரஞ்ச் நெல்லிக்காய் பச்சை மிளகாய் தக்காளி வைட்டமின் சி குறைபாடுனால வரக்கூடிய நோய் வந்து ஸ்கர்வி அதோடைய அறிகுறி வந்து ஈர்களில் ரத்த கசிவு அதாவது நம்ம பல்லு வளர்க்கும் போதும் கடினமான பொருள்களை சாப்பிடும் போது நம்ம ஈர்லேருந்து ரத்த கசிவு ஏற்படும் வைட்டமின் டி இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து மீன் எண்ணெய் பால் முட்டை சூரிய வெளிச்சத்திலிருந்து நம்ம உடம்புக்கு வைட்டமின் டி கிடைக்கிது வைட்டமின் டி குறைபாடுனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து ரிக்கட்ஸ் அதோடைய அறிகுறி வந்து எலும்பு பலவீனம் எலும்பு வந்து ஸ்டெடியாக இல்லாமல் நேராக இல்லாமல் வளைஞ்சு போகிறதும் சில சமயம் எலும்பு முடிவு ஏற்படுவதும் செய்யும் வைட்டமின் இ இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து காய்கறி எண்ணெய் பச்சை காய்கறி முழு கோதுமை மாம்பழம் ஆப்பிள் கீரை வகைகள் வைட்டமின் இ குறைபாடுனால வரக்கூடிய நோய் வந்துட்டு நம்ம நரம்பு பலவீனமாக போகிறதும் கண் பார்வையில் குறைபாடு ஏற்படுறதும் இதோட அறிகுறி வந்து நகட்டுத்தன்மை அதாவது குழந்தை பறக்காமல் போகிறதும் இன்னொன்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கிறதும் வைட்டமின் கே இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து பச்சை காய்கறிகள் தக்காளி முட்டைக்கோஸ் முட்டை மற்றும் பால் பொருட்கள் ஸோ வைட்டமின் கே குறைபாடுனால வரக்கூடிய நோய் வந்துட்டு நம்மளோட எலும்பும் நம்மளோட பல்லும் பலவீனமாக இருக்கிறது இதோடைய அறிகுறி வந்து சின்னதாக நம்ம உடம்புல காயம் ஏற்பட்டாலும் ரத்தம் நிற்காமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நவ் லெட் சி அபவுட் மினரல்ஸ் மினரல்ஸ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் த குரோத் ஆஃப் அவர் பாடி அண்ட் டு ரெகுலேட் த நார்மல் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் த ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி வி நீட் அ மினரல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் ஃபுட் விச் மீன்ஸ் இட் ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் அ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் The sources of minerals are spinach, pulse, egg, milk, fruits and fish. தாதுப்பு நமது உடல் வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது சரிவர நம்ம உடம்புல வந்து சில செயல்பாடுகள் நடக்கிறதுக்கு தாதுப்பு ரொம்ப தேவைப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்பு உணவா செயல்படுது போய் நம்மளை தாக்காம இருக்க தற்காப்பு உணவா இது இருக்கு தாதுப்பு எந்தெந்த உணவுல எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கீரை பருப்பு வகைகள் முட்டை பால் மீன் பல வகைகளில் இருக்கு ஏன் உள்ள சி அபவுட் த வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் தே ஃபங்க்ஷன் த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஆர் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயோடின் அண்ட் அயன் நோ லெட் சி தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால்சியம் இஸ் நெசசரி ஃபார் ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் அண்ட் டீத் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் தட் மீன்ஸ் ஈவன் அ ஸ்மால் கட் இன் அவர் ஸ்கின் பிளட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி கம்மிங் அண்ட் இட் வில் நாட் ஸ்டாப் பட் இட் ஷுட் ஸ்டாப் அட் சம் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பாஸ்பரஸ் இஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் அண்ட் டீத் Iodine is necessary for the synthesis of thyroid hormone. Iodine is necessary for formation of hemoglobin and brain development. For the improvement in blood cell count and also for the development of brain, iodine is very necessary. That is why there is a lot of calcium, phosphorus, iodine and iron. Let's talk about the sale part. Calcium is necessary for the development of the brain and also for the development of brain development. அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்தம் உரையிறதுக்கும் சின்னதாக நம்ம உடம்புல காயம் ஏற்பட்டாலும் ரத்தம் வந்துக்கிட்டே இல்லாமல் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரத்தம் உறைஞ்சி நிற்கணும் அதுக்காக கால்சியம் தேவை ஆஸ்பிரஸும் வந்து உறுதியான பல்லுக்கும் எலும்புக்கும் அவசியமாக தேவைப்படுது அயோடின் தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுது அயன் வந்துட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்தோட அளவு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட மூளையின் வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படுது Okay, now let us see about water. Our body needs an adequate amount of water. Minimum we should drink 8 glass of water. That means 2 liters of water daily. 
it will be depend upon the type of work we are doing if we sit simply means we will not feel thirsty if we do a lot of work means we will feel more thirsty and we will take above than 2 liters of water தண்ணீர் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு டம்ளா அதாவது ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வச்சு நம்ம குடிக்கணும் இந்த தண்ணியின் அளவு குடிக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாறுபடும் சும்மா இருந்தோம்னா நமக்கு அவ்வளோ தண்ணி தாகமே எடுக்காது இல்லையா இப்போ இதே ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி தாகம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம செய்கிற வேலையை பொறுத்து வந்து இந்த தண்ணியோட அளவு நம்ம உடம்புக்கு மாறுபடும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் வெல் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஃப